ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ആസ്പെയർ പാർക്കാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് അധികം തണുപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിങ്ങിലെത്തി ഇന്ന് ആൾ നല്ല കുറവാണ് കേട്ടോ വീക്ക് ഡേ ആണ് അതാണ് വീക്കെൻഡിലാണെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഖത്തറിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പാർക്കാണ് ആസ്പെയർ പാർക്ക് എൺപത്തെട്ട് ഹെക്ടറിലാണ് ഈ പാർക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ലേക്ക് ഉണ്ട് കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് മരങ്ങളുണ്ട് കണ്ട ഒരു കുപ്പിയുടെ ഷേപ്പുള്ള മരം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മരങ്ങളുണ്ട് മോൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറേ സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ഓടിക്കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരും പിന്നെ ലേക്കിൽ കുറേ ഡക്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് പാർക്കിനകത്തായിട്ടാണ് ഈ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉള്ളത് ആസ്പെർ പാർക്കിന്റെ ഒരു സൈഡില് കിഡ്സാനിയയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കിഡ്സാനിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് റിയൽ ലൈഫിലെ ജോബ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കിഡ്സാനിയെ കിട്ടുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ കാർ റേസിംഗ് ട്രാക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും നല്ല ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാർക്കിന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നടക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മളെ കുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുന്നിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അടിപൊളി സൺസെറ്റ് ആണ് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ബ്ലറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുകളിലെത്തിയാൽ അത് റെഡി ആയിക്കോളും ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ പേര് ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറേ എക്സസൈസിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുൾ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ പാർക്കിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം മറ്റേ സൈഡ് കുറേ മരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു പുൽ മ പുൽത്തകിടിയും മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഞാൻ സൺസെറ്റ് കിട്ടാനാണ് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നത് കുറച്ച് കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം പാർക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയറില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ്പെയർ സോൺ ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറേ ഫാമിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇതാപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി മെല്ലെ പാർക്കിലേക്ക് നടക്കുകയാണ
ഏകദേശം ലൈറ്റ് പോവാറ ആവാനായി അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ലേക്കൊക്കെ കാണണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഡക്സും കുറേ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇത് അവിടെ ഒരു കൂട്ടർ കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഫിഷിനും ഡക്സിനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂക്കതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അവൾ കോക്കോക്കിനെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം വരുന്നതാണ് അതാ നമുക്ക് ദൂരെയായിട്ട് ഫൗണ്ടൻ കാണാം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം എല്ലാ ദിവസവും അധിക ദിവസവും ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവലുണ്ട് ഇന്ന് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ലേക്കിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണുന്നില്ലേ അതിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പം അവിടെ എന്തോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കാം നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൗണ്ടൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് പാർക്കിലൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൗണ്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവാം ആ ഇവിടെയും കുറേ ഡക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓടരുത് സൈക്കിളിൽ കൂടെ പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കോഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടൻ നല്ല അടിപൊളി ഫൗണ്ടൻ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ആസ്പെർ ടവറിൻ്റെ വ്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാമല്ലേ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ മോള് കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതായി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ലൊരു രസമാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ഈ ഫൗണ്ടൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടത്താം മോൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഡക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൾ ഡക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്
നമ്മളിപ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചേരെ ഇങ്ങനെ താറാവിനെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലൈറ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മെല്ലെ കുറച്ചേരം കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മെല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഈ ആസ്പെയർ പാർക്കിൽ തന്നെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് കുറേ കഫേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെയും ആസ്പെയർ ടവറിൻ്റെയും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നപ്പോൾ ഈ ആസ്പെയർ ടവറിലാണ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന ഗൾഫ് കപ്പ് ആടുന്നത് ഈ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ ഖത്തറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് സ്റ്റേഡിയം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മെയിൻ സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയം ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കണ്ടോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയ ബിൽഡിംഗ് ഇതാണ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം കാണാം ആസ്പെയർ ടവർ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല അടുത്ത് നിന്നായിട്ട് കാണാം കുറെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആസ്പെയർ പാർക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എന്താണ് ലേക്ക് ആണോ അതോ കുന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ബിൽഡിംഗ് ആണോ എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബായ്